హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు విజువలైజేషన్ ప్రాసెస్లో మనం చాలా చూసాం అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అన్నీ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాను అంటే కొంతమంది విజువలైజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు థాట్ డామినేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫోకసర్గా వెళ్ళనివ్వదు దానికి తోడు ఏంటంటే మనం ఒకటి ఆలోచిస్తూ ఉంటే లోపల పది రకాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి సార్ చుట్టూ ఎంత ఇరిటేషన్ వస్తుంది అంటే రైట్ థాట్ని పట్టుకోవడం కోసం కాన్సన్ట్రేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చూసినా కూడా ఫోకస్ మనకి ఎక్కడ కనిపించదు ఆ రైట్ థాట్ని పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి డామినేటింగ్ థాట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అని దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అని అంటే ఎలా అండి నారాజు నిజంగా ఈ విజువలైజేషన్లో థాట్స్ అనేవి చాలా ప్రధానమైన పాత్ర వహిస్తాయి ఎందుకంటే విజువలైజేషన్ కూడా థాటే అవును అయితే మనం అనుకున్న డైరెక్షన్లో మనం ఆలోచిస్తే అది విజువలైజేషన్ బ్రెయిన్ అనుకున్న డైరెక్షన్లో మనల్ని తీసుకెళ్తే అది థాట్ డిస్టర్బెన్స్ సో ఇట్లాంటి థాట్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండటం వల్ల చాలామంది విజువలైజ్ చేయటానికి ప్రయత్నించి ఫెయిల్ అవుతారు కాన్సన్ట్రేట్ చేయటానికి ప్రయత్నించి కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు మెడిటేషన్కి కూర్చుని అంతసేపు కూర్చోలేక మధ్యలో ఆపేస్తారు అసలు ఈ థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి చూస్తే జనరల్ థాట్స్ గురించి మాట్లాడలేదు విజువలైజేషన్కి సంబంధించిన థాట్స్ మనం ఏ రకంగా డైరెక్ట్ చేయొచ్చు ఉదాహరణకి థాట్స్లో నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే మై సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్ నేనేమనుకుంటున్నాను నేనేం ఆలోచిస్తున్నాను అదర్స్ వల్ల నా ఆలోచనలు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు మూడవది నా ఆలోచనలు నా గతంలో ఎలా ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో ఎట్లా ఉండబోతున్నాయి నాలుగవది అదర్స్ నా ఫ్యూచర్ని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తున్నారు నా పాస్ట్ని ఎలా డిస్ జడ్జ్ చేస్తున్నారు సో ఇవి ఇవన్నీ కాంబినేషన్లో ఈ థాట్స్ ఎప్పుడు రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి మై సెల్ఫ్ అండ్ పాస్ట్ దీన్ని రిమెంబర్డ్ ఐడెంటిటీ అంటారు ఓకే అంటే గతంలో నేను ఫెయిల్ అయ్యాను నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు నాకు పెద్దగా పెట్టుబడి లేదు నా వల్ల కాదు నాకు అంత ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఇది రిమెంబర్డ్ ఐడెంటిటీ అంటే మీరు ఇచ్చే గుర్తింపు మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నది పాస్ట్లో ఈ పాస్ట్లో గుర్తుపెట్టుకున్న థాట్సే రిపీటెడ్గా వస్తూ మీరు ఏదైనా భవిష్యత్తులో కొత్త థాట్కి వెళ్ళాలనేటే అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి ఇవి ఇది రిమెంబర్డ్ ఐడెంటిటీ అంటే మీ గుర్తింపుని గుర్తుపెట్టుకున్న గుర్తింపుని మీరు ఇచ్చుకుంటున్నారు అదే ఇతరులు కనుక పాస్ట్ అయితే రిఫ్లెక్టెడ్ వాళ్ళు గుర్తు చేస్తుంటారు నీ బాధ నీ నీ వల్ల ఏమవుతుంది నువ్వేం చేయగలవు నీ వల్ల కాదు అది చెవ్వరూ చేయలేదు నువ్వు ఇలా చేస్తావు ఇది చేయాలంటే ఎంత కష్టపడాలో తెలుసా అని ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా ఎట్లా చేసిందో ఏవే కండిషన్లలో అయితే ఇది సాధ్యమవుతుందో అన్నీ చెప్పే ఐడెంటిటీ ఇస్తుంటారు సో దీనివల్ల నాకు ఇప్పుడు ఇప్పటికే థాట్స్ అసలు నా గుర్తున్నవి నా గురించి నేను అనుకున్నవి సొసైటీ చెప్పేవి దీని అంతటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రోగ్రామ్డ్ ఐడెంటిటీ ఏర్పడుతుంది ఫ్యూచర్కి ఓకే ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ ఫ్యూచర్ అదర్స్ ఏం చేస్తారంటే ప్రోగ్రామ్ చేసేస్తారు నా మైండ్ని ఏంటి ఇక నేను ఆలోచించడమే అనవసరం ఈ ప్రయత్నం చేయడమే అనవసరం మనము ఇది సాధించలేము ఈ సక్సెస్ సాధించాలంటే ఈ కండిషన్స్ అన్నీ ఉండాలి ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్ చేసేస్తారు ఈ ప్రోగ్రామ్డ్ థాట్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కండిషన్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే ఇదైతే సాధ్యం ఇదైతే సాధ్యం కాదు ఇలా ఉంటే పాజిబుల్ ఇలా ఉంటే పాజిబుల్ కాదు ఇలా ప్రోగ్రామ్ అవుతాం చివరికి మనం చేయవలసినది చాలా తక్కువ మంది టైం స్పెండ్ చేసేది ఒకే ఒకటి ఏంటంటే లాస్ట్లో దట్ ఈజ్ అ ఐడెంటిటీ క్రియేటెడ్ ఐడెంటిటీ అంటే నన్ను నేను ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాను అన్నది ఐడెంటిటీ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి నన్ను నేను ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాను కానీ క్రియేటివ్ ఐడెంటిటీలో కూడా ఈ మూడిటి ప్రభావాలు ఉందనుకోండి నా గతం ప్రభావం ఇతరులు నా గురించి మాట్లాడుకునే ప్రభావం ఇతరులు ప్రోగ్రామ్ చేసిన ప్రభావం నా క్రియేటివ్ ఐడెంటిటీ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఫెయిల్యూర్ ఇక నా వల్ల కాదు మనం ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం ఎవరైనా ఆత్మహత్య చేసుకునేవాళ్ళు జీవితం పట్ల ఆశ కోల్పోయిన వాళ్ళు అసలు భవిష్యత్తులో ఏవైనా లక్ష్యాలను సాధిస్తామన్న నమ్మకం లేని వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఐడెంటిటీ ఎలా ఉంటుందంటే క్రియేటెడ్ ఐడెంటిటీ ఎలా ఉంటుందంటే అంత నెగిటివ్లీ క్రియేటెడ్ ఈ నెగిటివ్ క్రియేటెడ్ ఐడెంటిటీ వల్ల ఇప్పుడు నేను విజువలైజేషన్లో నీకు పాజిటివ్ అఫర్మేషన్స్ పాజిటివ్ విజువలైజేషన్ చేయిస్తున్నా కానీ యువర్ ఐడెంటిటీ క్రియేటివ్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ ఆల్ నెగిటివ్ అందువల్ల చాలామంది థాట్స్ వాళ్ళ విజువలైజేషన్కి అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ నావ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ నేను నా ఫ్యూచర్ ఐడెంటిటీని నేను ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నా గత ప్రభావం నా భవిష్యత్తు మీద ఉండకూడదు ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా సక
నా భవిష్యత్ ఏంటో నిర్ణయించే హక్కు గతానికి ఉండకూడదు ఇప్పుడు మీరు ఇది చెప్పారు చూసారా సార్ కొంతమంది గత తాలూకు ఆలోచనలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆలోచనలు ఎంత వెంటాడతాయనంటే మెమరీ వ్యానిష్ అయిపోతే బాగును లేదు ఒక ప్రపంచం కొత్తది క్రియేట్ అయితే బాగును అది ఎంత దారుణంగా ఉంటుందంటే సార్ పురుటు నొప్పులు పడతారు చూసారా అంత దారుణంగా ఉంటుంది అంటే డిస్టర్బ్ అయిపోతాం సార్ అసలు ప్రపంచం మొత్తం బద్దలైపోతే బాగుండు అన్నట్టుగా ఈ మెమరీ ఫోటో కాపీయింగ్ మిషన్ నాగరాజ్ ఏం చేస్తుంటే ఈ గతాన్ని కాపీలు తయారు చేస్తుంటుంది ఈ కాపీ ఫ్యూచర్ లో చాలా కాపీలు తయారవుతాయి రెప్లికాస్ సేమ్ రెప్లికాస్ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఓరియంటెడ్ సో నెగిటివ్ ఇప్పుడు ఇదే ఫోటో కాపీ అంటే ఏంటి ఇది ఎలా ఉందో అలాగే తయారవుతుంది ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఈ ఫోటో కాపీయింగ్ మిషన్ శుభ్రం చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడెంటిటీ గురిస్తే నాకేవో చిన్న ఇక్కడ బొమ్మలు దొరికాయి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ దిస్ ఈ బొమ్మ చాలా ముద్దుగా ఉంటుంది ఇది చెడు మాట్లాడకు దీన్ని కొంచెం క్లోజ్ చేస్తే ఇది చెడు మాట్లాడక అనేది మన అందరికి తెలుసు కానీ నేనేం చెప్తానంటే నీ ఫ్యూచర్ ఏంటో అదే తిరిగి తిరిగి మాట్లాడకు నీ రిమెంబర్డ్ ఐడెంటిటీ గురించే మాట్లాడకు నువ్వు ఏది గుర్తుపెట్టుకున్నావో నీ గుర్తింపు గతంలో ఏదో దాని గురించే మాట్లాడుకో మాట్లాడితే అదే రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి నోరు మూసింది ఎందుకంటే దాని గురించి ఎంత మాట్లాడితే నువ్వు అదే అనుభవాన్ని తిరిగి తిరిగి పొందుతావు నా దగ్గర ఇంకో బొమ్మ ఉంది ఇదేంటంటే ఇతరులు నీ గురించి చెప్పే జడ్జిమెంట్స్ను వింటూ ఉండకు నీకేం చేత కాదో నువ్వేంటో నీ గుర్తింపు ఏంటో అవతల వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు చూసారా అవి మీరు వింటూ ఉంటే నీ ఐడెంటిటీ నువ్వు కోల్పోతావు సో వాటికి చెవులు మూసుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు బీ డెఫ్ విత్ అదర్స్ జడ్జిమెంట్స్ సో వాళ్ళు జడ్జిమెంట్స్ చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు చెవులు మూసుకోవాలి అక్కడ నోరు మూసుకోవాలి మాట్లాడడం అందుకే అఫర్మేషన్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే పాజిటివ్ అనుభవాలు మాట్లాడితే అది నెగిటివ్ ఇవి అవతల వాళ్ళ జడ్జిమెంట్స్ను వింటూ ఉంటే మీ థాట్స్ పొల్యూట్ అవుతాయి థాట్స్ కన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇవే మనం చెప్పిన ఈ ఐడెంటిటీస్ వల్ల కాబట్టి నేను ఏం చెప్తానంటే ఇవన్నీ మర్చిపోయి యూ హ్యావ్ టు బీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ హియర్ యూ విజువలైజ్ ఏ యూ విజువలైజ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఐడెంటిటీ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఐడెంటిటీ యూ క్రియేట్ యువర్ ఐడెంటిటీ గతం అయిపోయింది మనం మార్చలేం గతం ఆలోచనలు మార్చలేం దాని నుంచి బయటపడలేం ఈ ఐడెంటిటీ కాదు నీకు ఏ ఐడెంటిటీ కావాలి ఏది మిస్ అయ్యావని అనుకుంటున్నాం దాన్ని క్రియేట్ చేయి ఇది క్రియేటెడ్ ఐడెంటిటీ దీన్ని మనశ్శాంతిగా కూర్చొని ఎప్పుడైతే గత అనుభవాల నుంచి బయటపడి గతం నమ్మకాల గురించి గతం భయాల నుంచి బయటపడి ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తావో అప్పుడు నవ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ద ఫ్రెష్ అండ్ న్యూ ఐడెంటిటీ అప్పుడు మీ సినిమా రిలీజ్ చేయొచ్చు దాట్ మూవీ విల్ బీ సూపర్ హిట్ మీనింగ్ మార్చేసారు సార్ వాటికి చెడు చూడకు చెడు మాట్లాడకు చెడు వినుకు అనే దానికి అది మనం అందరికి బాగా తెలిసింది అసలు దాని అర్థం కూడా ఇదే అవును అవును మనకి అవతల వాళ్ళు మాట్లాడేది మనకి ఏది మంచి చేయదో అది చెడే మనం మాట్లాడుతున్నది అవతల వాళ్ళకి కానీ మనకు కానీ ఏది మంచి చేయదో అది చెడే సో అట్లాగే మన ఐడెంటిటీకే చెడు చేసేది ఏదైనా సరే మాట్లాడకు వినకు యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ అంతే దట్ సింగిల్ అని క్రియేటెడ్ వేని అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకుంటారు కదా జస్ట్ విజువలైజ్ అని చెప్పేసి అంతా ఒక పిక్లో చూపించారు చాలా బాగా వచ్చింది సార్ అదే అది ఉండాలి సార్ అది ఎందుకంటే మనల్ని మనం ఎలా చూసుకుంటున్నాం అన్న దాని మీద మనమే చూసుకోలేకపోతే వేరే ఓడి చిందు చూస్తారు వేరే వాళ్ళకి ఎప్పుడు మనం గొప్పగా కనిపించం నేను ఇది అని ముందు మనకు తెలిసిన తర్వాతే దాన్ని మనం యాక్షన్లో పెట్టిన తర్వాతే ఆ రియాలిటీ అర్థం అవుతుంది కరెక్ట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ద గుడ్ ప్రొడిక్టర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ యూ క్రియేట్ వన్ మీ మీ భవిష్యత్తును మీరు అద్భుతంగా ఊహించాలని అనుకుంటే అంటే మీరు ఒక మంచి జ్యోతిష్కుడు అవ్వాలనుకుంటే మీ జీవితానికి మీరు ఊహించింది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది దాన్ని సృష్టించండి అది మీ చేతిలో ఉంది సృష్టించడం మొదట ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఫ్యూచర్లో మన మన నిజ జీవితంలో జరుగుతుంది మీరు చెప్తుంటే నాకు ఒక నా అనుభవం గుర్తొస్తుంది రాత్రి అనుకున్నాను నేను పొద్దున పూటకి యాంకర్ అయిపోయాను నేను ఇలా ఉన్నాను అలా ఉన్నాను ఇలా ఉంటే చూస్తారేమో అలా ఉంటారో చూస్తారేమో అనేటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ పెట్టుకుని ఉంటే ఆ రోజు అక్కడ అయిపోయి ఉంటాను ఆ రిమెంబర్డ్ ఐడెంటిటీని తీసేయడం వల్లే యువర్ క్రియేటివిటీ క్రియేటెడ్ ఐడెంటిటీ యాజ్ కమెంట్ నేను బెటర్గా చేస్తాను కదా ఇందులో అయితే ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని ఒక చిన్న థాట్ క్రియేట్ అయింది సార్ అంతే కాంపిటీషన్ అవన్నీ ఏం మనకంటే బెటర్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అది ఇది ఏమీ రాలేదు మైండ్లో ఒక చిన్న థాట్ పొద్దున కట్ చేస్తే నేను ఇలా కూర్చున్నాను ఎందుకంటే బెస్ట్ ఎ
థ్యాంక్ యూ నారాజ్ అయితే చాలా మంది ఆన్లైన్ క్లాస్ అడుగుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు కలగలిపి ఉండేటువంటి క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఈ మంత్ మే ఫోర్టీన్త్న సండే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా లైవ్ అంటే ఆఫ్లైన్ సెషన్ దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు ఇట్స్ అ ప్రాక్టికల్ వర్క్షాప్ ద్వారా విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి ఎలా సాధించాలి అందులో టెక్నిక్స్ ఏంటివి అసలు సీమ్లెస్గా మనం విజువలైజేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా ఎలా సాధించవచ్చో మనం జీవితంలో అనుకున్న లక్ష్యాలని వాటన్నిటి వివరాలు ఒక రోజు వర్క్షాప్లో తెలియజేయడం జరుగుతుంది నాగరాజు ఓకే ఫోర్టీన్త్ మే సండే మార్నింగ్ టెన్ టు ఫైవ్ విల్ హ్యావ్ సెషన్ చాలామంది ఈగర్గా వెయిట్ చేసే చేస్తున్నటువంటి క్లాస్ ఇది ఎందుకంటే ఎలాగో సమ్మర్ సార్ పిల్లలకు కూడా విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఒక్కసారి అన్నా వినిపించాల్సినటువంటి చూపించాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే కెరీర్ మీద ఏ విధంగా వెళ్ళాలి ఏంటి అనే దాని మీద అవగాహన ఉండదు వెరీ రీసెంట్ మీ క్లాస్ అటెండ్ అయినటువంటి ఒక అమ్మాయి తిరిగి మళ్ళీ మెడల్ సాధించింది నేను కుదిరితే దాన్ని వీడియోలో ప్లే చేస్తాను అదంత చిన్న విషయం కాదు సార్ అతి ప్రతి పిల్లలకి కూడా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ మీద కానివ్వండి నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అనే దాని మీద కానివ్వండి లేదా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అనే దాని మీద కానివ్వండి ఆ క్లారిటీ ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ అయినా సరే ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రూఫ్ ఏంటంటే నాజు మనము వీఆర్ ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు ట్రస్ట్ ద సిస్టమ్ ప్రాసెస్ని నమ్మాలి ఈ అమ్మాయికి ఒకసారి విజువలైజేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా మెడల్ వస్తే ఓకే మెడల్ వచ్చిందేమో లే సరదాగా అది విజువలైజేషన్ ద్వారా అని అనుకుంటుండొచ్చు అని అదే విజువలైజేషన్ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తా అని సెకండ్ కాంపిటీషన్కి మళ్ళీ తను అనుకున్న మెడలే సాధించింది బా హౌ గ్రేట్ అండ్ అది కూడా నేను ఇది కూడా విజువలైజేషన్ ద్వారా అని అని తనే రెండోసారి కన్ఫర్మ్ చేసి రెండు సార్లు వచ్చింది అని అంటే నవ్ దేర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు నమ్మకం బలపడింది ఇది ఇంకా జీవితంలో ఆ సక్సెస్ జర్నీ అలాగే కంటిన్యూ కొనసాగుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అవడం కోసం విజువలైజేషన్ సార్ మనల్ని మనం ఏ విధంగా అయితే చూసుకోవాలనుకుంటున్నాము అదే విజువలైజేషన్ కరెక్ట్ సో అది ఈ సమ్మర్లో చాలా మందికి ఉపయోగపడేటువంటి కోర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అడ్వాన్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నారాజ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక రామ్ గారి విజువలైజేషన్ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు అయితే చాలా మందికి కొత్తగా వీడియో చూసేటువంటి వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ ఉండదు ఎందుకు విజువలైజేషన్ అని అంటే మా పా మేము చేసినటువంటి పాత వీడియోలు అన్నీ ఒకసారి చూడండి అందులో మీకు ఒక క్లారిటీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ థాట్ ఆ థాట్కి బలం చేకూరాలి అని అంటే మనం విజువలైజ్ చేసేది యాక్షన్లోకి రావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మనకు క్లారిటీ ఉండాలి ఆ క్లారిటీ ఏ విధంగా మనల్ని మనం పొందుకోగలుగుతామో దాంతోపాటు మనం ఏది విజువలైజ్ చేసుకున్నా కూడా దాన్ని ఏ విధంగా మన డిసిప్లిన్ వేలో సాధించుకోగలుగుతాము అనేటువంటి తెలుసుకోవడానికి అండ్ మీ కెరీర్ని మీరు చూసుకోవడానికి ఎటువంటి విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అండ్ నైన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా నేను రామ్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సార్ మీరు అప్లోడ్ చేయవచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండ